ഹിയത്തുബിനിമാലിക്ക്ബുക്കുപതിനൊന്ന് വലിവാലിദീന വലിമഷായിഖിന വലിയസാതീദിന വലിജമീഅൽ മുഅ്മിനീന വൽ മുഅ്മിനാത് ബിൽ ജറ്രി വത്തൻവീനി വന്നീദാവൽ വാ മുസ്നദിൽ ലിസ്മി തമീസുൻ ഹസൽ വിതാഫാൽതി വാ അതത് വാ യഫഅലി വനൂനി യഖ്ബീലൻ നഫിഅലൻ യൻജലി അപ്പൊ നമ്മൾ കലാമ് ഇലീഫാകുന്നത് കലിമത്തുകളെ കൊണ്ടാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കലിമത്തുകൾ മൂന്നെണ്ണ ഇസ്മു ഫീല് ഹറഫ് എന്നും മുസന്നിഫ് പറഞ്ഞു ഇനി ആ ഇസ്മു ഫീലും ഹറഫും തിരിച്ചറിയാനുള്ള അലാമത്തുകളാണ് മുസന്നിഫ് പറയുന്നത് അതിനെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട അലാമത്തുകൾ മുസന്നിഫ് വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ബിൽ ജറി വത്തൻവീനി വന്നീത വ അൽ വമുസ്നദില്ലിൽ ഇസ്മി തമ്മീസുൻ ഹസൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇസ്മിനെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള അലാമത്തുകളാണ് മുസന്നിഫ് പറയുന്നത് ബിൽ ജറി ജറുകൊണ്ട് ജറ് പ്രവേശിക്കൽ കൊണ്ട് മജുറൂറാകുകൾ കൊണ്ട് അതുപോലെ വത്തൻവീനി തെൻവീന് കൊണ്ടും വന്നിത നിത കൊണ്ടും വ അൽ അലിഫ്ലാമ് കൊണ്ടും വ മുസ്നദിൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്നാദ് ചെയ്യൽ കൊണ്ടും ലിൽ ഇസ്മി ഇസ്മിനിക്ക് തമ്മീസുൻ തമ്മീസ് ആകുന്നത് ഹസല ഹാസിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇസ്മിന് തമ്മീസ് കിട്ടാനുള്ള ഇസ്മിന്റെ ഹസീമാകുന്ന ഹറഫ് ഫേല് എന്നതിനെ തൊട്ട് തമ്മീസ് കിട്ടാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട അടയാളങ്ങളാണ് മുസന്നിഫ് ഈ ബൈത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ജെറ് ഉണ്ടാകുക ജെറ് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റാതാകുക അതുപോലെ തെൻവീനുള്ള കിരിമത്താകുക അതുപോലെ നീതയുടെ ഹറഫ് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റുക അതുപോലെ അലിഫ്ലാമ് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റുക അതുപോലെ തന്നെ മുസ്നദിൻ മുസ്നദിൻ അതിലേക്ക് മറ്റൊരു വസ്തുവിനെ ചേർക്കാൻ പറ്റുക മുസ്നദ് ഇലൈഹി ആയിട്ട് വരിക അതിലേക്ക് വേറൊന്നിനെ ചേർക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടൊക്കെ എന്താകും ഇസ്മിന് തമ്മീസ് കിട്ടുന്നതാണ് ഏതായാലും ഷാരിഹ് ഓരോന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ബിൽ ജറി ജറു കൊണ്ട് അപ്പൊ ഇസ്മിന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു അടയാളമാണ് ജറ് ഒരു കലിമത്തില് ജറ് കണ്ടാൽ അത് ഇസ്മാണ് എന്നതിൽ പിന്നെ സംശയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഈ ജറ് കിട്ടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ സവാഉം കാന ആമിരുഹു സവാഉം കാന ആമിരുഹു ആ ജറ് കിട്ടാനുള്ള ആമില് ആകൽ സമമാണ് ആ മജുറൂറായി വന്ന ഒരു ഇസ്മുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ആമില് ആകൽ സമമാണ് ഹറഫൻ ായാലും വേണ്ടില്ല അവി ഔ ഇവാഫത്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇവാഫത്തായാലും വേണ്ടില്ല അം തബയ്യത്തൻ അല്ലെങ്കിൽ തബയ്യത്ത് താബിയായിട്ട് ശിഫത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അത്ഫു ബയാനോ ബദലോ ഈ രൂപത്തിലൊക്കെ ജറു കിട്ടിയതാണ് അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു കെലിമത്ത് മജുറൂറായി വന്നാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അത് ഇസ്മാണ് എന്ന് അപ്പൊ മജുറൂറായി വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒന്നിരിക്ക ഇവാഫത്ത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജെറിന്റെ ഹറഫുകളെ കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ തബയ്യത്തിന്റെ സബീലിലാണ് എങ്ങനെ ആയാലും വേണ്ടില്ല ഒരു ഇസ് ഒരു കെലിമത്തിൽ ജെറ് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റുമോ അത് ഇസ്മാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും വക്കത് ജിത്തമ അൽ കുല്ലു വിഷയമായിട്ടും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അൽ കുല്ലു എല്ലാം എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹറഫ് കൊണ്ടുള്ള ജെറ് അതുപോലെ ഇലാഫത്ത് കൊണ്ടുള്ള ജെറ് അതുപോലെ തബയ്യത്തിന്റെ സബീലിലുള്ള ജെറ് ഇത് മൂന്നും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട് 
ഫി ബിസ്മില്ലാഹിർറഹ്മാനിർ റഹീം ബിസ്മില്ലാഹിർറഹ്മാനിർ റഹീം എന്നതിൽ ബിസ്മി അനർത്തി ഇസ്മിനെ ഹറഫ് കൊണ്ട് ചേർ കിട്ടി ബിസ്മില്ലാഹി അൻ അല്ലാഹി എന്നതിനെ ഇലാഫത്ത് കൊണ്ട് ചേർ കിട്ടി അർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്നത് എന്ന രണ്ടിനേക്കോ തബഈയത്തിന്റെ സബിയിലും ചേർ കിട്ടി അപ്പൊ ഈ മൂന്നും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്നത് അപ്പോ ബിസ്മിനെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു അടയാളമാണ് ജെറ് ഇനി വന്വീന് തെൻവീന് കൊണ്ടും ഇനി വഹുവ ഈ തെൻവീന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളിവിടെ ഇസ്റ്റിലാഹിൽ തെൻവീന് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് നൂനുൻ സാഇദത്തുൻ സാക്കിനത്തുൻ തൽഹപ്പുൽ അഹീറ ലഫുലൻ ലഹപ്പൻ വഹുവ ഈ തെൻവീന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂനുൻ സാഇദത്തുൻ സായിദയായ നൂനാണ് സാക്കിനത്തുൻ അതുപോലെ തന്നെ സുക്കൂനുള്ളതുമാണ് തൽഹക്കു ആ തെൻവീന് ചേരുന്നതാണ് അൽ അഹീറ കെലിമത്തിന്റെ അവസാനത്തിലാണ് ചേരുക അത് തന്നെ ലഫുദൻ ലഫുദിലാണ് തെൻവീൻ ഉണ്ടാകുക സായിദയായ നൂന് പ്രകടമാകുക ലഫുദിലാണ് ലാഹപ്പൻ ഇങ്ങനെയല്ല ഹത്തിലല്ല അപ്പൊ തെൻവീനെ നമ്മൾ എന്താവൂല ഹത്തൊരു എഴുതുന്ന സമയത്ത് നൂനായിട്ട് എഴുതുകയില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് തെൻവീനിന്റെ സ്വഭാവം അപ്പൊ ഈ രൂപത്തിലുള്ള നൂനുൻ സായിദത്തുൻ സാക്കിനത്തുൻ തൽഹക്കുല്ലാഹീറ ലഫുലൻ ലാഹത്തൻ ആ രൂപത്തിലുള്ള തെൻവീൻ വഹുവ അർബായത്തു അൻവായിൻ അത് എത്ര ഇനമാണ് നാല് ഇനങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇസ്മിനെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള അരാമത്താകുന്ന തെൻവീൻ ആ തെൻവീന് നാലു രൂപത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ഇസ്മില് പ്രവേശിച്ച തെൻവീന് ഈ നാലാലൊരു രൂപത്തിൽ എങ്ങനെയായാലും പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ വഹുവ അർബായത്തു അൻവായിൻ ആ തെൻവീന് നാല് ഇനമാണ് ഒന്നേതാവുന്ന തെൻവീനു തമക്കുനി തമക്കുനിന്റെ തെൻവീന് തമക്കുനിന്റെ തെൻവീന് അംകനീയത്തിന്റെ തെൻവീന് എന്നൊക്കെ പറയും അതുപോലെ തംകീനിന്റെ തെൻവീന് എന്നൊക്കെ പറയും ഏതാണ് ഈ തമക്കുനിന്റെ തെൻവീന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ക സൈദിൻ വ റജുലിൻ സൈദ് റജുലിലൊക്കെ ഉള്ളതുപോലെയുള്ള തെൻവീന് അതിനാണ് തെൻവീനു തമക്കുന് അല്ലെങ്കിൽ തെൻവീനു ലംകനീയ അല്ലെങ്കിൽ തെൻവീനു തംകീന് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോ തെൻവീനു തമക്കുന് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് മുത്തസരിഫായ മുഴറബായ ഇസ്മുകളിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന തെൻവീനാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് തംകീന് എന്ന് പേര് വെച്ചത് അത് ഇസ്മിയത്തിൽ അത്രത്തോളം തമക്കുനായിട്ടുണ്ട് ഉറച്ചു നിന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇസ്മിയത്തിൽ ശക്തമായി ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതിന്റെ മേൽ അറിയിക്കുന്ന തെൻവീന് എന്ന അർത്ഥത്തിനാണ് തെൻവീനു തമക്കുന് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ തെൻവീനു തമക്കുനുള്ളതായ ഇസ്മ് അത് ഹറഫിനോടും ശബഹുണ്ടാകുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യുലിനോടും ശബഹുണ്ടാകുകയില്ല ഹറഫിനോട് ശബഹുണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അത് മബിനിയാക്കും അതുപോലെ ഫ്യുലിനോട് ശബഹുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലോ അത് ഒയർമുൻ ശരിഫുമാകുമല്ലോ അപ്പൊ ആ രണ്ട് ശബഹും ഇല്ല എന്നതിന്റെ മേൽ അറിയിക്കുന്ന തെൻവീനാണ് ഈ തെൻവീനു തമക്കുന് അല്ലെങ്കിൽ തെൻവീനു അംകനീയ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ തെൻവീന് ഏതിലെ പ്രവേശിക്കുകയുള്ളൂ ഇസ്മിലെ പ്രവേശിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി രണ്ടാമത്തത് ഏതാവ തെൻവീനു തങ്കീരി തങ്കീറിന്റെ തെൻവീനാണ് നെക്കിറയാണ് എന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന തെൻവീന് ഏതുപോലെ സീബ വൈഹിൻ വൈഹിൻ എന്നൊക്കെ പറയും പോലെ അപ്പൊ തെൻവീനു തങ്കീർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് ചില മപിനീയായ ഇസ്മുകളിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന തെൻവീനാണ് അതെന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആ ഇസ്മുകളെ ചിലപ്പോ മുയ്യനായ ഒന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചും പറയും ചിലപ്പോ മുയ്യൻ അല്ലാതെയും പറയും അപ്പൊ ഈ മുയ്യനായത് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോ അത് എന്താവും മാരിഫയാകുമല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് തെൻവീന് കൊടുക്കൂല 
ഇനി മുയ്യനൻ അല്ലാതെ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ തെൻവീന് കൊടുത്തിട്ട് നെക്കിറയായിട്ട് നെക്കിറയായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് തെൻവീനു തെങ്കീറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കാണാ തെൻവീനു തെങ്കീറു ഹുവൽ ലാഹിക്കുലിബാദുൽ മബിനിയാത്തി ചില മബിനിയായ കെലിമത്തുകളോട് ചേർന്ന് വരുന്ന തെൻവീനാണ് ഫി ഹാലത്തി തങ്കീരിഹി അത് നെക്കിറയാകുന്ന സമയത്ത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് തെൻവീന് കൊടുക്കുന്നത് ലിയതുല്ലാലത്തങ്കീരി അപ്പൊ തൊക്കൂലു സീബ വൈഹിൻ എന്ന് തെൻവീനോട് കൂടെ പറയും എപ്പോ അതുകൊണ്ട് വയറു മുഴയ്യനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഇനിയൊരു മുഴയ്യനായ ഒരാളെ ഉദ്ദേശിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിലോ സീബ വൈഹി എന്ന് തെൻവീന് കൂടാതെയും പറയും അപ്പൊ അങ്ങനെ ചില മബിനിയായ ഇസ്മുകളെ അതിനെ തെങ്കി മുയ്യനാണോ അതല്ല മുയ്യനല്ലയോ എന്ന് വേർതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന തെൻവീനുകളുണ്ട് മുയ്യനാകുമ്പോ തെൻവീന് കൊടുക്കൂല മുയ്യനല്ലാതെ മുയ്യനാകുമ്പോ തെൻവീന് കൊടുക്കൂല ഇനി മുയ്യനല്ല എങ്കിലോ തെൻവീന് കൊടുക്കും ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെ തെൻവീനു തെങ്കീറ് എന്നാണ് ഈ തെൻവീന് പറയുന്നത് അതും എവിടെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇസ്മിലെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇനി മൂന്നാമത്തത് ഏതാ അപ്പൊ തെൻവീനു തങ്കീരി കസീബ വൈഹിൻ വൈഹിൻ എന്നൊക്കെ പറയും പോലെ ഇനി മൂന്നാമത്തത് വ തെൻവീനുൽ മുക്കാബലത്തി മുക്കാബലത്തിന്റെ തെൻവീനാണ് മുക്കാബലത്തിന്റെ തെൻവീന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജംഅൽമുഅന്നസുസാലിമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തെൻവീനാണ് അത് വഹുവല്ലാഹിഖു ബി ജംഇൽ മുഅന്നസുസാലിമി ക മുസ്ലിമാത്തി അപ്പൊ മുസ്ലിമാത്ത് പോലെയുള്ള ജംഅൽമുഅന്നസ് സാലിമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തെൻവീന് അതിനാണ് എന്തെന്ന് പറയാ തെൻവീനുൽ മുക്കാബല എന്ന് പറയാ എന്റെ മുക്കാബലത്ത് എന്ന് പേര് പറയാൻ കാരണം അത് ജം മുതക്കർ സാലിമിലുള്ള നൂനിന്റെ മുക്കാബലയിൽ കൊടുത്ത തെൻവീനാണ് ജമ്മു മുതക്കർ സാലിമില് നൂന് കൊടുക്കുമല്ലോ അതിന്റെ മുക്കാബലയിൽ കൊടുത്ത തെൻവീനാണ് ഏത് ജമ്മു മുഅന്നസിലുള്ളതായ തെൻവീന് അതുകൊണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് തെൻവീനുൽ മുക്കാബലത്ത് എന്നാണ് പറയുക നമുക്കറിയാം മുഫ്രതായ ഇസ്മിനെ നമ്മൾ ജം ആക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലുള്ള നൂന് മുഫ്രതിലുള്ള തെൻവീനിന്റെ സ്ഥാനത്താണ് ഇപ്പൊ സെയ്ദുൻ എന്നതിനെ അഫുവൻ റജുലുൻ എന്നതിനെ നമ്മൾ ജം ആക്കുകയാണ് അപ്പൊ അഫുവൻ സെയ്ദ് എന്നതിനെ നമ്മൾ ജം ആക്കുകയാണ് അപ്പൊ സെയ്ദുൻ എന്നതിന് ജമ്മാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സെയ്ദൂന എന്ന് പറയും അവിടെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഈ സെയ്ദൂന എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് ആ നൂന് അത് മുഫ്രതിലുള്ള തെൻവീന്റെ മുക്കാബലയിൽ കൊടുത്തതാണ് തെൻവീനെ തൊട്ട് അഴിവതാണ് എന്ന് അപ്പോ അതേ മുക്കാബലയിൽ ജമ്മു ജമ്മു മുതക്കറിൽ നൂന് കൊടുക്കുമ്പോ അതിന്റെ മുക്കാബലയായിട്ട് ജമ്മു അന്നസില് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് തെൻവീനാണ് അപ്പൊ മുസ്ലിമാത്തീൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ തെൻവീന് അപ്പൊ ആ തെൻവീന് ജംഅു മുതക്കറിലുള്ള നൂനിന്റെ മുക്കാബലയിൽ ജംഅു മുഅന്നസിൽ കൊടുത്തതായത് കൊണ്ട് അതിന് തെൻവീന് മുക്കാബലത്ത് എന്നാണ് പറയുക അടുത്തതേതാ അതുവ തെൻവീനുൽ ഐവളി മറ്റതൊന്ന് നാലാമത്തത് തെൻവീനുൽ ഐവളി ഏവളിന്റെ തെൻവീനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ തെൻവീന് നാല് കിസ്മുണ്ട് എന്ന് അറുപത്തു അൻവായിൻ ഒന്ന് തെൻവീന് തമക്കുന് പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് തെൻവീനു തെങ്കീർ മൂന്നാമത്തത് തെൻവീനുൽ മുക്കാബല നാലാമത്തത് തെൻവീനുൽ ഐവലാണ് ഐവലിനിക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തതായ തെൻവീന് അതുപോലെ തന്നെ തെൻവീനു തഴവീല് എന്നൊക്കെ പറയും ഇവലിനാലുള്ള ഒന്നിനെ തൊട്ട് പകരമായിട്ട് വന്നതായ തെൻവീനാണ് ഈ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് തെൻവീനുൽ ഐവലി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നിന് പകരം വന്ന് പറയുമ്പോ ഒന്നിരിക്കൽ അവിടെ കളയപ്പെട്ടത് എന്തായിരിക്കും ഒന്നിരിക്കൽ ജുംലയായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ മുഫ്രതായുസ്മായിരിക്കും അങ്ങനെ പലതിനെ തൊട്ടും ഐവലായിട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോ തെൻവീനുൽ ഐവലിന് രണ്ട് ഉദാഹരണമാണ് പറഞ്ഞത് നെഹ്വു ജവാരിൻ വയോമ ഇതിൻ ജവാരിൻ യോമ ഇതിൻ പോലെ ഈ ജവാരിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മുഫ്രതിന് അതായത് ഒരു ഹറഫിന് മാത്രം കളഞ്ഞ ആ ഹറഫിന് അഴിവതായിട്ട് തെൻവീന് വന്നതിന് ഉദാഹരണമാണ് അപ്പോ ജവാരി പോലോത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മങ്കൂസായ വയറു മുൻസരിഫായ അസ്മാവുകൾ ഉണ്ടാവും ആ മങ്കൂസായ വയറു മുൻസരിഫായ ഇസ്മുകള് 
ആ ഇസ്മിൽ നിന്ന് റഫിന്റെയും ജറിന്റെയും സമയത്ത് യായന കളയോലോ അപ്പൊ കളയപ്പെട്ട ആ ഇനത്തൊട്ട് പകരമായിട്ട് തെൻവീന് കൊടുക്കും ആ തെൻവീനെ കുറിച്ചാണ് എന്തു പറയുന്നത് തെൻവീനു തഴവീത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ജവാരിൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടെ ജവാരി യു എന്നാണല്ലോ അസിൽ ഉണ്ടാകുക റഫോ അല്ലെങ്കിൽ ജറോ ആകുമ്പോ ജവാരിൻ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ആ കളയപ്പെട്ട ആ ഇനത്തൊട്ട് പകരമായിട്ടാണ് അവിടെ തെൻവീന് വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ തെൻവീനെ കുറിച്ച് തെൻവീനു തഴവീത് അല്ലെങ്കിൽ തെൽവീനുൽ ഐവോ എന്നൊക്കെ പറയും ഇനി രണ്ടാമത്തത് ജുംബലനെ കളഞ്ഞൊരു ധാരണ നെഹ്വു ജവാരിൻ വയോമ ഇതിൻ രണ്ടാമത്തത് ഏതാ യൗമ ഇതിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ യൗമ ഇതിൻ എന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെ ഇന്നാലിന്ന ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന്റെ ശേഷം ഒരു മുലാഫിലേഹി മെഹ്ദൂഫാണ് ഐ ഹീന ഇതാ കാനൽ അമ്രു കദാലിക്ക അപ്പോ ഇന്നാലിന്ന ഒരു സംഭവത്തിന് സംഭവം ഉണ്ടായപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹീനന്റെ ശേഷം എന്തുണ്ടാകും ഒരു ജുംബ്ല ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ആ ജുംബ്ലനെ കളഞ്ഞിട്ട് ആ ജുംബ്ല നമ്മൾ അവിടെ കളയാണ് അപ്പൊ ആ കളഞ്ഞതിന്റെ മേല് പകരമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന തെൻവീനാണ് യൗമ ഇതിൻ എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള തെൻവീന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ തെൻവീനെ കുറിച്ച് തെൻവീനു ലൈവോ എന്ന് പറയും അപ്പോ ഇതൻ എന്നുള്ളതുണ്ടല്ലോ ഇത് ഈ ഇത് എന്നതിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന തെൻവീന് അങ്ങനെയുള്ള തെൻവീനുകൾക്കാണ് തെൻവീനു ലൈവോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഉദാഹരണത്തിന് യൗമ ഇതിൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇത് എന്നതില് തെൻവീനുണ്ട് ആ തെൻവീൻ എന്തിനെ തൊട്ട് പകരമാണ് ഒരു ജുംലയെ തൊട്ട് പകരം വന്നതാണ് കാരണം അവിടെ ഇങ്ങനെ അസുലുണ്ടാകുക അസില് ഇത് കാനക്കഥ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മുലാഫിലേഹിയുടെ മാന ഒരു ജുംലയുടെ മാന അവിടെ ഉണ്ടാകും എന്നിട്ട് ആ ജുംലനെ കളഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുത്തതാണ് തെൻവീന് കൊടുത്തതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ജുംലയെ തൊട്ട് പകരം വന്ന തെൻവീനായതുകൊണ്ട് ആ തെൻവീനെ കുറിച്ച് തെൻവീനു തഴവീത് എന്ന് പറയും ു തറന്നുമി തറന്നുമിന്റെ തെൻവീനല്ല അപ്പോ തറന്നുമിന്റെ തെൻവീനുണ്ട് ആ തെൻവീന് എന്തല്ല ഇസ്മിനെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള അടയാളമല്ല തറന്നുമിന്റെ തെൻവീന് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബെയ്ത്തിന്റെ ഒക്കെ അവസാനത്തില് മദ്ദുല്ലിത്തലാക്ക് ഉണ്ടാവും ആ മദ്ദുല്ലിത്തലാക്കിനെ തൊട്ട് പകരമായിട്ട് ഒരു തെൻവീന് കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇത്തലാക്കിന് നീട്ടാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന മദ്ദ് ആ മദ്ദിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുക്കുക തെൻവീന് കൊടുക്കുക ഒരു നൂന് കൊടുക്കുക അതിനാണ് തറന്നുമിന്റെ തെൻവീന് എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ഇസ്മിന്റെ അലാമത്തല്ല എന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ല കാരണം നമ്മൾ തെൻവീനിന് തെൻവീനാണ് ഇസ്മിന്റെ അലാമത്തായി എണ്ണിയത് തെൻവീൻ എണ്ണിയെടുത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ലഫുലൻ ലാഹത്തൻ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു തെൻവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെലഹുൽ അഹീർ ലഫുലൻ ലാഹത്തൻ അഹീർ അവസാനത്തിൽ അത് ചേരും എങ്ങനെ ലഫുലിൽ ചേരും ഹത്തിലുണ്ടാകൂല എന്ന് ഈ തറന്നുമിന്റെ തെൻവീന് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ലഫുലിൽ തന്നെ എന്തുണ്ടാകും നമ്മൾ നൂനിനെ എഴുതും അപ്പൊ ലഫുലിൽ നൂനിനെ എഴുതുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് തെൻവീനല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ശേഷം പറയാൻ പോകുന്ന തെൻവീൻ ഉണ്ടല്ലോ ഏത് തെൻവീനുൽ ഓലി അതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ലഫുലിൽ തന്നെ അത് നൂനി എഴുതും അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് തെൻവീനല്ല പിന്നെ മജാസ് ആയിട്ടാണ് അതിനെ കുറിച്ച് തെൻവീന് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്കിലും സാധാരണ തെൻവീന് തെൻവീന് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാണല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഇത് എന്തല്ല ഈ തെൻവീന് അതായത് തറന്നുമിന്റെയും ഓലിയുടെയും തെൻവീന് അത് ഇസ്മിന്റെ പ്രത്യേകതയല്ല ഇസ്മാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള അടയാളല്ല എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഈ തെൻവീന് തറന്നുമും അതുപോലെ തെൻവീനുൽ ഓലിയും യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തല്ല തെൻവീനല്ല കാരണം തെൻവീൻ നമ്മൾ തരീഫ് പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് തെൽഹുൽ അഹീറ ലഫുലൻ ലാ ഹത്തൻ എന്നാ പറഞ്ഞത് ഈ തെൻവീന് തറന്നുമും അതുപോലെ തെൻവീനുൽ ഓലിയും ഒക്കെ കെലിമത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ആ നൂനെ അടക്കാണ് എഴുതുക അപ്പൊ ലഫുദിലും ഹത്തിലും അത് ചേരും അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് തെൻവീൻ അല്ലെങ്കിലും പിന്നെ അതിനെന്തിനാ ഇസ്തിഹ്രാജ് ചെയ്തത് അത് സാധാരണ ആളുകൾ അതിന് തെൻവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു പോരാറുണ്ട് അപ്പൊ ആ നിലക്ക് അതിന് ഇസ്തിഹ്രാജ് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ മജാദ് നിലക്കാണ് അത് തെൻവീൻ ആകുന്നത് അപ്പോ ആദത്തനുസരിച്ച് തെൻവീൻ എന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ എന്ന നിലക്കാണ് ശാരിഹദിനെ ഇസ്തിഹ്രാജ് ചെയ്ത് 
നഫ്സുൽ അമറിൽ നോക്കുമ്പോൾ അതിന് ഇസ്തിഹ്രാജ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമല്ല കാരണം അത് തൻവീനല്ല അപ്പൊ ഏതായാലും ലാ തൻവീനു തറന്നുമി തറന്നുമിന്റെ തൻവീനല്ല അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തില് ഈ തെൻവീനു തറന്നുമ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ തെൻവീനു കൊണ്ട് അതായത് ഈ തറന്നുവിൻ തറന്നുമിന്റെ തെൻവീനു കൊണ്ട് തറന്നുമല്ല ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെയോ കത്തുഴു തറന്നുമാണ് കാരണം തറന്നുമ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗത്ത് ശബ്ദത്തെ നീട്ടലാണ് അപ്പൊ അവസാനം ഈ ബൈത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ആ സൗത്തിനെ നീട്ടുന്നത് ഈ തെൻവീന് കാരണം കത്തൊഴു ചെയ്യുകയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ തെൻവീനു തറന്നുമ് എന്ന് പറയുമ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഹദഫ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ലാ പിന്നെ തെൻവീനു കത്തൊഴി തറന്നുമീന തറന്നുമിനെ കത്തൊഴി ചെയ്യുന്ന തെൻവീനുണ്ട് അത് ഇസ്മിന്റെ പ്രത്യേകതയല്ല തറന്നുമിനെ കത്തൊഴി ചെയ്യാന്നാൽ ആ കെലിമത്തിന്റെ അവസാനം എന്താണ് നീട്ടലാണ് തറന്നുമ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഈ തെൻവീന് പ്രവേശിക്കലോടുകൂടെ ആ തറന്നുമിനെ കത്തൊഴി ചെയ്യലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ തെൻവീന് തറന്നുമ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് അവിടെ ഒരു ഹദഫ് ഉണ്ട് കത്തൊഴു തെൻവീന് തറന്നുമാണ് തറന്നുമിന്റെ തെൻവീനിനെ അത് കത്തൊഴി ചെയ്യലാണ് അഫുവൻ തറന്നുമിന്റെ തെൻവീനെ കത്തൊഴി ചെയ്യാന്നല്ല തറന്നുമിനെ കത്തൊഴി ചെയ്യാ അപ്പൊ ഈ തെൻവീന് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നത് തറന്നുമിനെ കത്തൊഴി ചെയ്യലാണ് അപ്പൊ ഒരു ഹദഫ് അവിടെ കലാമില് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് സാരം അപ്പൊ ഏതായാലും ആ തെൻവീനു തറന്നുമ് എന്തല്ല ഇസ്മിന്റെ പ്രത്യേകതയല്ല കൗലിഹി ഷായറിന്റെ കൗല് പോലെ എന്താണ് അക്കില്ലു ഉമ ആതിരവൽ ഐതാബൻ വക്കൂലി ഇൻ അസ്വബുത്തു ലക്കത് അസ്വാബൻ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ അക്കില്ലു ഉമ എന്ന് അവസാനം ഇത്തലാഖിന്റെ അലിഫോട് കൂടെയാണ് ബെയ്ത്തുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഈ അവസാനത്തിൽ ഈ ന്യൂനങ്ങ് വന്നതോടുകൂടെ ആ ഇത്തലാഖിന്റെ അലിഫിനെ കത്തൊഴി ചെയ്തു അതിനെ മുറിച്ച് കളഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത്തലാഖിന്റെ അലിഫ് കൊണ്ട് കിട്ടിയിരുന്ന ആ തറന്നും ഈ നൂന് കൊണ്ടെന്തായിട്ടുണ്ട് കത്തൊഴി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തില് ഇത് തറന്നുമിനെ കത്തൊഴി ചെയ്യലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ഏതായാലും ഈ തറന്നുമിനെ കത്തൊഴി ചെയ്യുന്ന തറന്നുമിന്റെ തെൻവീന് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇസ്മിന്റെ പ്രത്യേകതയല്ല ഇവിടെ തന്നെ കണ്ടില്ലേ ഐതാബൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് ഇസ്മിലാണ് പ്രവേശിച്ചത് അസ്വാബൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊടുത്തോ ഫേലിനാണ് പ്രവേശിച്ചത് അപ്പൊ അത് ഇസ്മിന്റെ ഖുസൂസിയത്തായിട്ട് എണ്ണേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നർത്ഥം അപ്പോ അതില്ലി നീ ഒഴിവാക്കണം മുഹാത്തബത്തിനോടുള്ള ഹിതാബാണ് അപ്പൊ അക്കില്ലി നീ ഒഴിവാക്കണം അല്ലോമ എന്തിനെ ആക്ഷേപത്തെ ഒഴിവാക്കണം ആതില ഏ ആതിലത്തെ മുനാദ മുറഹമാണത് തെർഹീമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ ആതില എന്നും പറയാം ആതിലു ആതിലു എന്നും പറയാം അതുപോലെ വൽ ഐതാബൻ എന്തിനെയും ഒഴിവാക്കണം ഴിത്താബിനെയും ഒഴിവാക്കണം ഐത്താബ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ലൗമൻ മുത്തറാദിഫാണ് അപ്പൊ ആക്ഷേപത്തെയും അതുപോലെ വിമർശനത്തെയും ഒക്കെ നീ ഒഴിവാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വൂലി നീ പറയണം ഇൻ അസ്വബുത്തു ഞാൻ സ്വഭാവ് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഞാൻ സത്യമാണ് പറഞ്ഞത് എങ്കിൽ നീ എന്ത് പറയണം ലക്കത് അസ്വാബൻ അയാൾ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് എന്ന് നീ പറയണം അപ്പൊ വക്കൂലി എന്നതിന്റെ മക്കൂലാണേത് ലക്കത് അസാബൻ അപ്പൊ എന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് സ്വഭാവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വഭാവ് കൊണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നീ പറയണം അതല്ലാതെ അതിനെ നീ ഇങ്കാർ ചെയ്യരുത് എന്നർത്ഥം അപ്പൊ ഏതായാലും നമുക്കെന്താ തെളിവ് അവിടെ ഇതാബൻ അതുപോലെ അസാബൻ എന്നുള്ള ഈ തറന്നുമിന്റെ തെൻവീന് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇസ്മിലും പ്രവേശിച്ചു ഒരു സ്ഥലത്ത് ഫേലിലും പ്രവേശിച്ചു അപ്പൊ ഈ തറന്നുമിന്റെ തെൻവീന് എന്തല്ല ഇസ്മിന്റെ ഹുസൂസി എത്തിപ്പെട്ടതല്ല എന്നർത്ഥം അതുപോലെ തന്നെ അവ തെൻവീനുൽ ഹാലി തെൻവീനുൽ ഹാലിയും അല്ല അല്ല തെൻവീനു തറന്നുമി വ തെൻവീനുൽ ഹാലി ഹാലിയുടെ തെൻവീനും അല്ല ഹാലിയുടെ തെൻവീനും എന്തല്ല ഇസ്മിന്റെ ഹുസൂസിയത്തല്ല തെൻവീനുൽ ഹാലി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് ഈ കാഫിയയുടെ റവി ഉണ്ടല്ലോ ആ റവി മദ്ദില്ലാതെ സുക്കൂനോടുകൂടെ വരുമ്പോ ആ റവിയോട് അടുത്തു വരുന്ന തെൻവീനാണ് റവി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് ഓരോ 
ബെയ്ത്തുകളെ ഓരോ ഹറഫിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് പറയുമല്ലോ രാമിയ അതുപോലെ മീമിയ നൂനിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഹറഫിനാണ് ഹറഫുർ റവിയ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ റവിയ് സാക്കിനാകുകയും അതോടുകൂടെ തന്നെ മദ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള റവിയിന്റെ ആ ഹറഫിനോട് എന്ത് വരും ചേർന്ന് വരുന്ന നൂനാണ് തെൻവീനുൽ ഓരി എന്ന് പറയാം തെൻവീനുൽ ഓരി എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ ഓരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിയാദത്താണ് അധികരിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ ഈ റവിയിന്റെ ഹറഫിനോട് കൂടെ നമ്മൾ ഈ ഓലിയുടെ തെൻവീന് കൂട്ടുമ്പോ അതിന്റെ വസിനിൽ ജിയാദത്ത് വരികയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ വസിന് വരെ ഹലലായി പോകും വെയ്ത്തിന്റെ വസിന് അപ്പൊ വെയ്ത്തിന്റെ വസിനെക്കാളും ജായിതയായി കൊടുക്കുന്ന നൂനാണ് എന്ത് തെൻവീനുൽ ഓലി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വെയ്ത്തിനേക്കാൾ അല്ല വസിനെക്കാൾ ജായിതയാകുക എന്ന അർത്ഥത്തിനാണ് തെൻവീനുൽ ഓലി എന്ന് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കൗലിഹി ഏതുപോലെ ഷായറിന്റെ കൗല് പോലെ അപ്പോ റവിയിന്റെ അറഫ് സാക്കിനാകുകയും അത് മദ്യന്റെ അറഫാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക അതിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന തെൻവീന് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ തെൻവീൻ എന്ന് പറയുന്നത് മജാദായിട്ടാണ് കാരണം ഇതും എന്താകും ലഫുദൻ നലക്കും ഹത്തൻ നലക്കും എന്തുണ്ടാകും നമ്മൾ നൂനിനെ കാണുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിനൊക്കെ കൗലിഹി ഷായറിന്റെ കൗല് പോലെ കാലത്ത് ബനാത്തുൽ അമ്മിയ സെൽമാവ ഇനിൻ അപ്പോ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പാടേണ്ടത് തെൻവീനുൽ ഓലി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ വസിനിന്റെ മേലെയായിട്ട് വരുന്നതാ ഇപ്പോ ഈ നൂന് വരണോട് കൂടെയാണ് അതിന്റെ വസിന് പഴച്ചു പോവാ നേരം വെച്ച് നൂനില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കാലത്ത് ബനാത്തുൽ കുഴപ്പം വരൂല ൂടുമ്പോഴോ കാലത്ത് ബനാത്തുൽ അമ്മിയ സെൽമാവ ഇനിൻ കാനാ ഫീറൻ മഴതിമൻ കാലത്ത് വ ഇനിൻ അപ്പൊ വെയ്ത്തിന്റെ വസിന് തന്നെ പേച്ചു പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഇവരെ ചില ആളുകൾ ബെയ്ത്തൊപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കാലത്ത് ബനാത്തുൽ അമ്മിയ സെൽമാ വനിൻ കാനാ ഫീറൻ മഴതിമൻ കാലത്ത് വനിൻ എന്ന് പറയലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അംസ പറയാതെ അപ്പൊ അത് ശരിയല്ല കാരണം തെൻവീനുൽ ഓലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ബെയ്ത്തിന്റെ വസിന്റെ മേലുള്ളതാണ് അപ്പൊ ബെയ്ത്ത് ഒപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താകണ്ട ആ അംസനെ പറയാതെ ഇനി എന്ന് പറയാതെ വനി എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓലിയുടെ മായന മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ അത് വേണ്ടതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇനി എന്ന് തന്നെയാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അത് അങ്ങനെ നൂന് വരലോടുകൂടെ ഇനി എന്നോടുത്തുള്ള നമ്മൾ ഈ തെൻവീനുൽ ഓലി എന്ന് പറയുന്ന ആ നൂന് വരലോടുകൂടെ ബെയ്ത്തിന്റെ വസിന് തന്നെ മാറിപ്പോവുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് തെൻവീനുൽ ഓലി എന്ന് പറഞ്ഞതും അപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ വ ഇനിൻ വ ഇനിൻ എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഹറഫിന്റെ കൂടെയാണ് ഈ തെൻവീനുൽ ഓലി വന്നത് അപ്പൊ ഈ തെൻവീനുൽ ഓലി ഏതിന്റെ പ്രത്യേകതയല്ല ഇസ്മിന്റെ പ്രത്യേകതയല്ല ഇസ്മ അല്ലാത്തതിലും അത് പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് അപ്പോ കാലത്ത് ബനാത്തുൽ അമ്മി കാലത്ത് ബനാത്തുൽ അമ്മി അല്ലമ്മ് അത് അവിടെ പിന്നെ അലിഫ്ലാമ ഇവളാണ് ബനാത്തു അമ്മിഹാന അവളുടെ അമ്മിന്റെ പിതൃ സഹോദരന്റെ പെൺമക്കള് പറഞ്ഞു യാ സെൽമാ ഏ സെൽമാ വ ഇനിൻ കാന ഫീറ വ ഇൻ കാന ഫീറൻ എന്നർത്ഥം മൊഴിതിമൻ വ ഇൻ കാന അയാള് ആയാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണോ ഫീറൻ ദരിദ്രനായ ആളാണ് മൊഴിതിമൻ മൊഴിതിമൻ ഒന്നുമില്ലാത്ത ആളാണ് എന്നാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണോ ഇതെന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് അതിന്റെ മുമ്പത്തെ ബെയ്ത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ സെൽമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെണ്ണ് ആ പെണ്ണ് ആഗ്രഹിച്ചു പോവുകയാണ് എനിക്ക് എന്റെ മേൽ ഔദാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭർത്താവിന് എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഔദാര്യം ചെയ്യുന്ന ഭർത്താവിന് എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോ അവളുടെ അമ്മിന്റെ ബനാത്ത് അവളോട് ചോദിക്കുകയാണ് വൈങ്കാന ആ ഭർത്താവ് ആയാലും ഫീറൻ ദരിദ്രനും അതുപോലെ മൊഴിതിമൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആളായാലും നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇന്നിന്റെ ഷർത്തിന്റെ ഷർത്ത് എന്താണ് ഷർത്തിന്റെ ജവാബ് എന്താണ് മെഹദൂഫാണ് അങ്ങനെ ആയാലും നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ അപ്പോ 
ഫക്കീറായാൽ നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ കാലത്ത് അപ്പൊ അവള് പറഞ്ഞു സെൽമ പറയാണ് വ ഇനിൻ അതെ വ ഇൻകാന ഫക്കീറൻ അയാള് ഫക്കീറായാലും ശരി പ്രതീത്തുഹു ഞാൻ അവനെ ഇഷ്ടപ്പെടും ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരാൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നർത്ഥം അപ്പൊ ഏതായാലും അതിന്റെ മുമ്പുള്ള ബേത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതിന്റെ മാന അതുകൂടി കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ആ മാന കൂടി മനസ്സിലാക്കുമ്പോ ഈ ബൈത്തിന്റെ മാന ഒന്നുകൂടി വാഹിറാകുന്നതാണ് അപ്പൊ ഏതായാലും നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ തെളിവ് വ ഇനിൻ എന്നുള്ളടത്ത് തെൻവീനുള്ള ഓലി ഇസ്മിലല്ലാതെ ഹറഫിൽ പ്രവേശിച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി തെൻവീനുള്ള ഓലി എന്തിന്റെ ഹുസൂസിയത്തല്ല ഇസ്മിന്റെ ഹുസൂസിയത്തല്ല അത് ഇസ്മല്ലാത്തതിലും പ്രവേശിക്കും അപ്പൊ ഫ ഇന്നഹുമ ഈ തെൻവീനുൽ ഓലിയും തെൻവീനു തറന്നുമും ലൈസത്താ അത് രണ്ടും അല്ല മിൻ അൻവാഴി തെൻവീനി അൽ മുമയ്യിസിലിൽ ഇസ്മി ഇസ്മിനെ തെമ്മീസാക്കി തരുന്ന തെൻവീനിന്റെ ഇനങ്ങൾ തെൻവീനിന്റെ ഇനങ്ങളിൽ പെട്ടതല്ല അപ്പൊ ഇസ്മിനെ അതിന്റെ രണ്ട് കസീമുകളെ തൊട്ട് വേർതിരിച്ചു തരുന്ന തെൻവീനിന്റെ ഇനങ്ങളിൽ പെട്ടതല്ല തെൻവീനുൽ ഓലിയും അതുപോലെ തന്നെ തെൻവീനു തറന്നുമും അപ്പൊ ബിൽ ജെറി ജെറിന്റെ ഹറഫ് കൊണ്ട് ഇസ്മിനെ തിരിച്ചറിയും ജെറി വെൻവീനി ഇനി വന്യത ഏതുകൊണ്ടും തിരിച്ചറിയും വന്യത നിത കൊണ്ടും അപ്പോ നിത ഉണ്ടാകൽ കൊണ്ടും എന്ത് തിരിച്ചറിയും ഇസ്മിനെ തിരിച്ചറിയുന്നതാണ് അപ്പൊ ഒരു കെലിമത്തിനെ നിത ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആ കെലിമത്ത് എന്താണ് ഇസ്മാണ് എന്ന് അപ്പൊ മുനാദയുടെ നിതയുടെ ഹറഫുകൾ പ്രവേശിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുനാദ ഇസ്മായിരിക്കും എന്നർത്ഥം വഹുവ ഈ നിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അദ്വാ എന്നതുകൊണ്ട് ഒരാളെ വിളിക്കലാണ് ഔ ഇഹദ അഹവാത്തിഹ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അഹവാത്തിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒന്നുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാലെ നിതന്റെ അറഫ് യാ അയാ ഹയാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ഹറഫുകൾ അപ്പൊ ഈ നിതന്റെ ഹറഫുകളിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒന്നുകൊണ്ട് ഒരാളെ വിളിക്കുന്നതിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നിത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഒരു നിതന്റെ ഹറഫ് ഒരു കെലിമത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ ആ മുനാദയായി വരുന്നത് ഇസ്മാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അറഫ് പ്രവേശിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തും കൂടി വേണം വഹുവ ദ്വാഴു ബിയ എന്നാണത് യാവ് കൊണ്ട് ദ്വാ നിത ചെയ്യുക അപ്പൊ ഒരാളെ വിളിക്കുക ആ വിളിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ എന്താകണം നിതന്റെ ഹറഫ് പ്രവേശിക്കണം അപ്പോ മക്കുസൂദല്ലാതെ നിതാഇന്റെ അറഫ് എന്താവാം ചിലപ്പോ ഇസ്മിലല്ലാതെ പ്രവേശിക്കും അപ്പോ വഹുവദ്വാവ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് എന്ത് മനസ്സിലായി നിതന്റെ ഹറഫ് പ്രവേശിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ ആ നിതന്റെ ഹറഫ് കൊണ്ടുള്ള അവിടെ ഉള്ള മക്കുസൂദ് എന്താകണം ദ്വാ ആകണം അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് വരൂല അവിടെ ചെറവ് പറയുന്നത് ഫലായിരുത് നഹു യാലൈത്ത കൗമി ആയലമോൻ അപ്പൊ യാലൈത്താണ് നിതന്റെ അറഫാവുന്ന യാ ഈ ലൈത്തയിൽ പ്രവേശിച്ചല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ യാലൈത്ത ശൈരി എങ്ങനെ പലതുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് യാലൈത്താനോടത്ത് യാ ഈ ലൈത്തയിൽ പ്രവേശിച്ചല്ലോ എന്ന് നിഷ്കാലാക്കണ്ട കാരണം എന്താ അതൊക്കെ വെറും ഒരു തമ്പീഹിനാണ് യാ അവിടെ നിതാവ് മക്സൂദല്ല പിന്നെ മുജറദു തമ്പീഹാണ് അപ്പൊ തമ്പീഹിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അവിടെ യാ പ്രവേശിച്ചത് അപ്പോ നിതന്റെ യാ പ്രവേശിക്കൂല ഇസ്മിരി എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ദ്വാഇന്റെ അർത്ഥത്തിനാകുമ്പോ എന്താവുകയുള്ളൂ ഇസ്മില് പ്രവേശിക്കും ഇനി ദ്വാഇന്റെ അർത്ഥമല്ലെങ്കിലോ ഇസ്മിലുമല്ലാത്തോടത്തും പ്രവേശിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ നിതന്റെ ഹറഫ് ഇസ്മിന് പ്രത്യേകമാണ് എന്നല്ല നിതന്റെ ഹറഫ് കൊണ്ട് ദ്വാ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോ അത് ഇസ്മിന്റെ ഹുസൂസിയത്താണ് ഇനി നിതന്റെ ഹറഫ് കൊണ്ട് തെമ്പീഹോ അതല്ലെങ്കിൽ ദ്വാ അല്ലാത്ത മറ്റു മാനകളോ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോ ഒരു പക്ഷേ എന്താകാ മുനാദയായി വരുന്നത് അതായത് നിതന്റെ ഹറഫ് പ്രവേശിച്ചത് ഇസ്മായിക്കോളണം എന്നില്ല അപ്പൊ വഹുവദ്വാഴുബിയ എന്നത് തെമ്പീഹ് പോലോത്തതിന് വേണ്ടി നിതന്റെ ഹറഫ് വരുമ്പോ അതിനു തൊട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഷാരിഹ് പ്രത്യേകമെടുത്തു പറഞ്ഞത്